心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。何事？郎君万福，我行二，但名一个情字。啊，原来是二姑娘。我母亲说，郎君是一个好人，想必家中的情形，郎君也是见着了。这病的病，愁的愁，真的如火坑里一般。姑娘莫要灰心，总有柳暗花明。姑娘，你先起来说话，先先起来，先起来，起来。若能得到郎君的照顾。花姬愿以此身相报。姑娘，你先听我说。姑娘，沈琦不才，实在是难当此人。我与花池的婚事虽未落定，但在我心中，我与他已有终身之约。无论贫穷祸福，我都不会负他。便是做个妾室，花姬也是愿意的。姑娘，姑娘，你是成何体统？臣妾。姑娘，你是成何体统啊？姑娘，姑娘。啊，你没事吧？二妹妹，沈郎君，你们这是在做什么？花，花正回来了。直姐姐，这个地上全是沙子，滑的要命，你可千万小心走些。沈郎君来家里探望，母亲叫我出来送玉送客，没料反倒失了礼数。大姑娘，还是你替我送送沈郎君吧。今日多谢你提醒，我才把书追回来。再晚一步，便无可挽回了。姑姑，我帮你牵吧。不用，我自己牵回来的不差这几步。你快回去吧。我。其实你不必再来了。这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。况且，你我之间本也就没什么关系。平时蔫不吭声，冷不丁窜出去，哼，比兔子还快呀、啊！啊，三夫人，晴儿也只是想替您分忧。真想替我分忧，倒是变出一个能顶天立地的男子汉来救救咱们呀！沈大郎跑得如此的快，看来也是个靠不住的。还男子汉呢，甚早沈沈吧？不就是个男子汉，差点把我们的家当全卷完了。大嫂，你们家的纸丫头真是天上没有地上难寻的。你是怎么教出这么个棒槌，非要冲出去强出头？钱是以为没拿回来，自己倒像一个小鸡崽儿似的被茬子给拿走了。先不说会不会连累咱们一家老小，他自己呢囫囵着回来就已经很好了。我平安无恙的回来了，没有连累任何人。纸儿，纸哥，纸哥回来，没事吧？回来就好，我我没用啊。多亏了钟书兰着，书我都带回来了。
一本也不少，您先安心养伤，其他的先别过问。纸姑娘，别怪二婶多嘴，你这拼死走一回有什么用呢？那些钱财死活都是回不来的了。有用，今日若陈志得逞，明日便会有李志、王志来抢。我今日便要让他们知道，我们花家哪怕只剩妇孺，哪怕去找戚秀思，也敢跟他们拼个鱼死网破。即便他们讹诈抢掠，也休想占走一文便宜，只能落得代家示众的下场。嗯、从今日起，便不会有人敢学陈志那样抢掠花家。宗母，平安回来就好。齐秀斯并未为难我。啊、快坐。这是。此物干系重大，孙女不敢私藏，思来想去，还是应当交与祖母保管。这是那天。你藏下来的？哎呀，你说这纸丫头平时也不问东西南北，不是你的性情、啊。祖父一生笔耕不辍，正生一言，我救不了祖父，只能救下这些纸。这些可都是不朽之作，足以传世。纸丫头，你这可是大功德。孙女就不打扰祖母休息了。哎呀，你觉得这纸丫头怎么样？老夫人，这大姑娘藏的深，我可品评不了。不过单看样子，倒有几分像当年的老太爷呢。更像您。确确像老太爷，优点都像我。你说的是。芍药。芍药。我给你买了好多好玩的，你看看。呃，还有这些，芍药，或者你有什么喜欢的、想要的，我都可以买给你。是不是吓到你了？你做的药。嗯，芍药，这个药要怎么用啊？你教教我好吗？笨，不痛不痛，都非常。老夫人怎么样？老夫人这一遭连惊带气，恐怕是伤了身子。
，今日总咳得厉害。先给老夫人盛。李哥，来来来，给李哥盛。娘，我不想喝。李哥乖，先喝碗粥，明日，明日就有好吃的了。你骗他做什么？明日从哪里变出吃食来？我跟我儿子说话，要你多嘴。李哥，我们回去喝啊。慢点，芷儿，哎，你小心啊，你小心别扎到手啊。哎，小心啊，公主。哎，大嫂，说起来，沈家不是和芷儿应了亲了吗？可是到现在，他们也没有派人来退亲，不是？我在想，左右也是走投无路。看在芷儿的份上，要是咱们肯去求一求的话，三夫人别想了，沈家是靠不住了。行。油盐不进，反正明日恒硕连老祖宗的口粮都没有了。你是独来独往的，不用管咱们一家子的死活。都这个时候了，还想着靠别人？从前是一荣俱荣，两厢情愿。那现在咱们花家到这般田地了，谁还愿意被拽进来啊？难道咱们一大家子人都靠这家女儿养活啊？那就算是公主和亲，也没有见着带婶子、带侄子的呀。哎，三嫂。这是怎么了？我没事，三嫂。四弟妹，事到如今没得说，他们花家长女，脸面金贵的紧。如今只有我们两个儿媳妇豁出去了。我思前想后，现在只有一条生路，只有我和你的娘家是在京里的。不向他们伸手，明日还怎么活？这事情老祖宗定然不会同意。可他老人家现在还躺在床上，连起身的力气都没有了。眼看山穷水尽，恐怕也只好如此了。芷儿，我知道你心里是不赞同的，可我，我实在不知道该找谁陪我了。不要紧，咱们回城里一趟，就当来逛逛。这条回娘家的路，我还是头一回用我自己的腿走呢。从前，我娘最疼的就是我了，她连缠脚都舍不得给我缠紧些。又舍不得让那些嬷嬷们碰我，他就自己一边缠一边哭，哭的比我还详细。还有我爹，他平日里不苟言笑的，我那几个兄弟呀都怕他，只有我，可以爬上他的膝盖，拔他的胡子，他都不会生气。我出阁的时候，他们生怕我会受委屈，掏心肝的为我置办嫁妆。那檀香龙的送亲队伍呀。比这一整条街都长，芷儿，你说我该怎么向他们开这个口啊？祖父的事情天下皆知，你不开口，他们也必然知道。那我该要多少钱呀、啊？要少了，我怕他们心里难受，想着我怎么过成了这样。四婶，咱们还是回去吧。为什么呀？我怕你会失望。不行，不能就这样回去，两手空空的，你还不知道三嫂她那张嘴。不然我就要五十贯吧，至少先把这个月的月钱给发了，稳住大家。饭钱、老夫人的药钱，应该也能应付得过去。还有炭火，朵儿他们在睡梦中都冻哭了，我都听见了。还有李哥他们睡到半夜都冻醒了，这。
谢母亲，我回来了，玉娘回来了。母亲，玉娘回来了，开开门呀！父亲，母亲，你二老在吗？父亲，母亲，玉娘回来了，你二老听得见吗？开开门呀！父亲，母亲，开开门呀！你还是走吧，母亲。你说什么？你爹还要上朝为官呢，更何况你那些兄弟们也……玉儿，你暂且先回去吧。待风头过了，我再劝劝你爹，一定会再替你想法子的。谢谢你、啊。缺什么告诉为娘，娘，娘都给你准备好，一定想办法在过些时日找人给你送过去。让你带的东西呢，夫人？看起来怎么样是，饿了半天了，不舒服吧？来，来，坐。我去给你打瓶水喝。芷儿，别去了。我不是胃不舒服，那你怎么了？你怎么不早说啊？四叔知道吗？月份尚小呢，何况如今咱家这般田地，叫我如何说得出口？芷儿。我听说怀孕吃酸胃会舒服，你赶紧尝尝。你平日里聪明的很，难道没听过道旁苦里的典故？这红果早已过季，若是好吃，哪还能剩给我们？这叫猴渣子，他们的树干长得最快了，乡里人都砍来做柴用，他的果子还能用药呢。快尝尝
，你看吧，这这果然是猴才吃的，你试试嘛，说不定有用呢。真的很好吃，是吗？王一凡，你快吐出来吧，这红果酸的要命，也只有我有这个口福了。那你多吃点，我一会儿再给你摘。我打你个贼人，要你们偷我的果子，吃我的果子要短命的，要遭报应的。我一个孤苦婆子。我就靠这个林子活命呢，一担蚕，五文钱；一筐红果，再三文钱。北到城里有两个时辰，你们还来偷你们的良心？对不起，婆婆，我们以为是野林子。婆婆，我我怀孕了，这个给你。家里没吃的，胃口难受，太太摘来叫我尝尝的。我们这就走。你怀孕了，等等，给，拿着。这就是你和爹的主意，让我把钱交给花家的人，扔下朵儿和灵儿，独自偷生。静啊，两个花朵样的孩子，我们就不心疼吗？可谁让他们姓花呢？如今你出去打听打听，谁还敢沾上一个“花”字？那你们又何苦再让我进这个家门？趁早把我撵出去便是了。金娥，听话，你爹为了让你回来，到处打点了多少回，让花家的媳妇儿进门，他也是提着脑袋的。你爹只是一个小小的皇上啊！娘，我怎么能就顾着自己有吃有喝呢？何况我与现在怎么样还不知道呢？你不用再说了。你男人横竖是没有指望，爹已经给你找好了壮士，你指日便可跟花家人一刀两断，爹会养你一辈子。可，你要是想带着花家人回来住，那是万万不可呀。金娥，娘的心头肉。你就点点头吧，啊，娘怎么能眼睁睁的看着你过那段不是人过的日子呢？娘，你们说的对。儿灵儿，也是我的心头肉。爹，娘，你们的好意，我受不起。以后也不会再来了。求饶是最容易的。换成以前，我未出阁的时候，只要让我能待在父母身边，无论什么条件，我都一定会答应的。
只是现在，我也是别人的娘了。我不能退，我也得挡在他们前面。我只是没想到，在他们眼里，我只是盆泼出去的水。去买柿子，夫人，拿着。朵儿爱吃。走。哎，还有的。不行。都买来了。您放心啊，城里城外的书似乎都跑遍了，能找着的医书都在这儿了。多少钱？哎，这这点小事，我哪能管您要钱呢？要么你把书钱算出来报给我，要么陪我去演武场练三天。三十贯，八百五十二文头。好，发了俸禄我还你。那那我真的不好意思。好，我收下。别头，你脸上的疤好像变淡了。少药，再吃一次好不好？不吃病怎么能好呢？哎，你瞧，吃了药，咱们就吃蜜饯梅子。不不不不吃，不不不不吃了病就好了啊！吃了病就好了啊！少药，少药，少药，你没事吧？芍药，你没事吧？来，药。听话啊，吃了药病就好了。你就一口啊，再吃一口，没事的啊。听话。啊，没事的啊，没事。说了不喝了，你听不见啊？希儿，良药苦口，若不是原来这些年都是这样治病的。倘若因为心智幼小，就要受这样的折磨。我看不如就这样懵懂一生也挺好的。她是你妹妹，你自然比我有资格做这个主。去账房支一罐钱给先生，好好的送他出门。啊，多谢，多谢王妃。希儿，你既来了，就陪芍药好好玩玩，我就不打扰了。地上粮，回屋里待着吧。哎，别动，哥背你回去啊，好不好？
帮你拿药。抓紧点。知道，你懂医术，也知道自己的病，是不是？不是，不，不，不是的，哥哥，我我不是病了，我不是，我是怕了。你怕什么？我怕我,我长大了就不记得阿娘了。我记得阿娘，这世上就没有人记得阿娘。不会的，我也记得他，一日都未曾忘记。说你把心情的郎中给赶跑了，良药苦口啊！这世人活在世上，必须得修行，没别的办法。他苦了十年，难道还要再苦一辈子吗？不成啊！就让他这么浑浑噩噩、疯疯癫癫的。过一辈子吧，少要他没风。你说我这个当爹的，难道能害自己的女儿？你又何曾把她当成过自己的女儿？就算是养只鹰、养条狗，也会常带在身边出去见你。你只当她是林王府的耻辱，是个见不得光的累赘。那你呢？你什么时候就把我当成过你爹？是不是程鲁公那个人？他才是你亲爹。芍药的病，我会想办法。周王妃院子里夜夜都有人哭，何止啊！哎，你们可别说这句啊！昨天早上我路过的，看见那妆瓦布里都流血出来了。我听说王妃在自焚的时候，还抱着西园的那位，想带他一起走呢。难不成是未能如愿，所以才发生这样的异象？这都十年了，你说，你是不是？娘，娘，你可有话要同我讲？
娘，不要！娘。希儿，是我。萧逸怎么来了？啊，我是来看看你的。刚好听到你喊娘。希儿，无论是害怕还是难过，都不用藏着。你是梦见你娘了，这没什么说不出口的。你是还在念着她，心中有执念。我如何心无所知？这么多年过去了，我还经常会想起他。倘若当时我能再与他亲近一些，倘若那天晚上我在他身边，或许这一切就不会发生了。就连他自焚的时候，一直带了芍药一起，连句话都没留给我。或许他就当没我这个儿子吧。怎么会呢？我虽然没有子女，但是我也知道十月怀胎、分娩养育的痛，锥心刻骨。你娘不会忘记你的，就好像你现在不会忘记她一样。小姨，那天多亏你冲进火海，把芍药救了出来。你身上的这些伤疤。都是我们两兄妹亏欠你的，换了谁都会这么做的。更何况我和你娘的情谊，当年我孤身嫁入王府，只是一个侧室。你娘待我像亲姐妹一样，没有让我受过一丝委屈。希儿，不要多想，也别跟你爹爹置气，好不好？他这些年都在记挂着你。啊，今日在芍药那儿，我说了些让你难受的话，托你赔个不是。一家人，这有什么呀？这。你在看什么呀？这对面没有了火光，七修寺的茶子竟然撤了。大概是看咱们实在翻不出什么水花吧。四婶，你饿不饿？有没有什么想吃的？如今要说这个，那可就停不下来了。那你说嘛。我想吃金记的酸梅子，酸酸的，脆脆的，开胃口。我想睡了，梦里说不定能尝尝。那咱们回去睡吧。嗯。不能再等三婶他们想出什么高招了，四婶等不了，钟叔和祖母都病着，恐怕也等不了。哪怕只能救一时之困。也不得不为之了沈老夫人，劳您惦记了。老夫人这几日好多了。老夫人在哪儿？你去看看。这边。你是朱氏吧？是沈老夫人。你家芷姑娘可在？我怎么没有见到她？哦，芷儿，芷儿，她一早就出去了。哎呦，真不巧。
桃姐姐，我来看看你。这些日子，你受罪了。家里这个样子，让你见笑了。沈公和你近来可好？他为了府上的事情，也是日夜紧忧，没睡过一日安稳觉，连累你们损伤心神，真是过意不去。到了这个岁数了，没有什么不愿认的。今日，你是有事要同我商量吧？你我两家，情非泛泛，都是造化闹人，到。没事儿，你接着说。哎，我哪有什么事啊？你我姐妹好久没见了。我就不能来看看你。今时今日，你这番话让我铭记在心春天。